ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਰਬਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਸਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜੀ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਗਰ ਜੱਬੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ 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 ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਜੱਬੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਕਦੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਰੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਦਰਸਰੋਂ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਅਸੀਸ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਰੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ ਮੰਜਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਪਚਾਇਆ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਰੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਲਦਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰੇ ਹੋਣਗੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਗਿਆਰ ਵਾਂਗੂ ਭਖਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੌਲੇ ਫਰਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਰੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਤਿਆ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਪਾਵੇ ਲਕਾਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦਾਹਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜ
ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਲੰਗਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਭੋਗ ਪਵਾਏ ਅਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਮਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਤ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਜੱਬੂਵਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਰਜੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੜ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਤ ਘਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ